നമസ്കാരം ഞാൻ ജെറീന കൗമുദി പ്രൈം ന്യൂസിലേക്ക് സ്വാഗതം പണം മറിയുന്ന കന്നഡ കർണാടകയിൽ ജെ ഡി എസ് കോൺഗ്രസ് സർക്കാരിനെ താഴെയിറക്കാൻ ശ്രമം നടക്കുന്നു എന്ന ആരോപണവുമായി മുഖ്യമന്ത്രി എച്ച് ഡി കുമാരസ്വാമി രംഗത്ത് സർക്കാരിനെ മറച്ചിടാൻ ശ്രമം നടക്കുന്നത് കോൺഗ്രസ് ജെ ഡി എസ് അംഗങ്ങളെ വിലക്കെടുത്തെന്നും കുമാരസ്വാമി കർണാടകയിൽ ജനാധിപത്യം തകർക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് സൂത്രധാരന്മാരാണെന്നാണ് കുമാരസ്വാമിയുടെ ആരോപണം പലർക്കും മുൻകൂറായി പണം നൽകുകയാണ് പിന്നീട് എല്ലാം വ്യക്തമാകുമെന്നും കുമാരസ്വാമിയുടെ വെളിപ്പെടുത്തൽ സർക്കാരിനെ മറച്ചിടാൻ പണം ഒഴുക്കുന്നവർക്കെതിരെ നടപടി ഉണ്ടാകുമെന്നും കുമാരസ്വാമി വ്യക്തമാക്കി എന്നാൽ സർക്കാരിനെ താഴെയിറക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു എന്ന ആരോപണങ്ങൾ ബി ജെ പി നിഷേധിച്ചു സൂത്രധാരന്മാർ എന്ന് പറയാതെ യഥാർത്ഥ പേരുകൾ വെളിപ്പെടുത്താൻ കുമാരസ്വാമിയെ ബി ജെ പി വെല്ലുവിളിച്ചു എം എൽ എമാരെ സ്വാധീനിക്കാൻ പണം ഒഴുക്കുന്നുവെന്ന സൂചനയെ തുടർന്ന് ആദായ നികുതി വകുപ്പിന് പരാതി നൽകുമെന്ന് കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വം അറിയിച്ചു കന്യാസ്ത്രീയെ പീഡിപ്പിച്ച കേസിൽ ആരോപണ വിധേയനായ ഫ്രാങ്കോ മുളയ്ക്കൽ ജലന്ധർ ബിഷപ്പ് സ്ഥാനം ഒഴിഞ്ഞു ഫാദർ മാത്യു കോക്കണ്ടത്തിന് രൂപതയുടെ താൽക്കാലിക ചുമതല നൽകി ഫാദർ ജോസഫ് തേക്കും കാട്ടിൽ ഫാദർ സുബിൻ തെക്കെടുത്ത ഫാദർ ബിബിൻ ഓട്ടക്കുന്നേൽ എന്നിവർക്കും വിവിധ ചുമതലകൾ നൽകി വൈദികർ അയച്ച കത്തിൽ ഇത് സംബന്ധിച്ച് സ്ഥിരീകരണം ഇപ്പോഴത്തേത് രൂപതയ്ക്ക് പുറത്തു പോകുമ്പോഴുള്ള താൽക്കാലിക നടപടി മാത്രമെന്ന് ഫ്രാങ്കോ മുളയ്ക്കൽ എല്ലാം ദൈവത്തിന് കൈമാറുന്നു അന്വേഷണ സംഘത്തിന്റെ കണ്ടെത്തലുകൾക്കായി കാത്തിരിക്കുന്നു മാധ്യമങ്ങളിൽ നിന്ന് വിവരം അറിഞ്ഞതിനാലാണ് തീരുമാനമെന്നും സർക്കുലറിൽ പരാമർശം അന്വേഷണ സംഘത്തിന് മുന്നിൽ ഹാജരാകാൻ ഫ്രാങ്കോ കേരളത്തിലേക്ക് വരുന്നതായും സൂചന എന്നാൽ സ്ഥാനം ഒഴിയാനുള്ള തീരുമാനം റോമിൽ നിന്നുള്ള സമ്മർദ്ദത്തെ തുടർന്നെന്ന് സൂചന ബിഷപ്പ് സ്ഥാനം ഒഴിഞ്ഞതിൽ സന്തോഷമെന്ന് കന്യാസ്ത്രീകൾ പോലീസ് നടപടിയെടുക്കും വരെ സമരം തുടരും സ്ഥാനം ഒഴിഞ്ഞത് സഭയുടെ സമ്മർദ്ദം മൂലം ഫ്രാങ്കോയ്ക്ക് പണവും സ്വാധീനവും രാഷ്ട്രീയ പിൻബലവും ഇപ്പോഴുമുണ്ടെന്നും ശക്തനാണെന്നും പ്രതികരണം അതിനിടെ പരാതിക്കാരിയായ കന്യാസ്ത്രീയുടെ ഫോട്ടോ പുറത്തുവിട്ട മിഷണറീസ് ഓഫ് ജീസസിനെതിരെ നടപടി തുടങ്ങി പോലീസ് പി ആർ ഒ സിസ്റ്റർ അമലെ അടക്കമുള്ളവരെ വിളിച്ചു വരുത്താനും തീരുമാനം സന്തോഷ വീടുമായി ജോയ് ആലുക്കാസ് ഗ്രൂപ്പ് കേരളത്തെ നടുക്കിയ പ്രളയത്തിൽ വീട് നഷ്ടപ്പെട്ടവർക്ക് ആശ്വാസമായി ജോയ് ആലുക്കാസ് പ്രളയത്തിലും മണ്ണിടിച്ചിലും തകർന്ന ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് വീടുകൾ പതിനഞ്ച് കോടി രൂപ മുടക്കി നിർമ്മിക്കാൻ ഒരുങ്ങി ജോയ് ആലുക്കാസ് ഗ്രൂപ്പ് പ്രളയ ദുരന്തം മറക്കാൻ ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് സന്തോഷ വീടുകൾ എന്നാണ് പദ്ധതിയുടെ പേര് ഓരോ വീടിനും ഏഴ് ലക്ഷം രൂപ ചിലവ് വരുമെന്ന് ജോയ് ആലുക്കാസ് ഫൗണ്ടേഷൻ ചെയർമാൻ ജോയ് ആലുക്കാസ് ഡയറക്ടർ ജോളി ജോയ് എന്നിവർ അറിയിച്ചു അറുന്നൂറ് ചതുരശ്ര അടി വലുപ്പത്തിൽ രണ്ട് കിടപ്പ് മുറികളും ഡൈനിങ് ലിവിംഗ് സൗകര്യവും അടുക്കളയും സിറ്റൌട്ടുമുള്ള കോൺക്രീറ്റ് വീടുകളാണ് നിർമ്മിച്ച് നൽകുന്നത് വീടുകൾ നഷ്ടപ്പെട്ടവർക്ക് ജോയ് ആലുക്കാസ് ഗ്രൂപ്പിന്റെ വ്യാപാര സ്ഥാപനത്തിൽ നേരിട്ടെത്തി അപേക്ഷകൾ നൽകാം ഈ അപേക്ഷകൾ ഫൗണ്ടേഷൻ നിയോഗിച്ച സമിതി പഠിച്ച ശേഷം തദ്ദേശ ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ സഹകരണത്തോടെ അർഹരായവരെ കണ്ടെത്തുമെന്നും ജോയ് ആലുക്കാസ് അറിയിച്ചു ചാരമാകാത്ത വിവാദം ഐ എസ് ആർ ഒ ചാരക്കേസിലെ സുപ്രീം കോടതി വിധി കോൺഗ്രസ് സംസ്കാരത്തിന്റെ ജീർണ്ണമുഖം പുറത്തുകൊണ്ടുവന്നുവെന്ന് സി പി എം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ അനാവശ്യമായി കേസിൽ കുടുക്കി പ്രതി ചേർത്ത് പീഡിപ്പിച്ചതിന് നമ്പി നാരായണന് അരക്കോടി രൂപ നഷ്ടപരിഹാരം നൽകാനുള്ള സുപ്രീം കോടതി വിധിക്ക് ഉത്തരവാദി ഉമ്മൻചാണ്ടിയും കോൺഗ്രസും അതിനാൽ ഈ പണം നൽകാൻ അദ്ദേഹവും കെ പി സി സിയും തയ്യാറാകണമെന്നും കോടിയേരി അധികാരത്തിന് വേണ്ടി എന്ത് നീചകൃത്യവും ചെയ്യുന്നവരുടെ കൂട്ടമാണ് കോൺഗ്രസ് കോൺഗ്രസ് എന്ന് ചാരക്കേസ് വ്യക്തമാക്കുന്നു ചാരക്കേസിന് പിന്നിലുള്ള അഞ്ച് പേരുകൾ ജുഡീഷ്യൽ കമ്മീഷന് മുമ്പാകെ അറിയിക്കുമെന്ന പത്മജ വേണുഗോപാലിന്റെ അഭിപ്രായം സ്വാഗതാർഹമെന്നും കൂട്ടിച്ചേർക്കൽ കെ കരുണാകരനെ അധികാരത്തിൽ നിന്നിറക്കി എ കെ ആന്റണിയെ അധികാരത്തിലേറ്റാൻ നടത്തിയ നിയമവിരുദ്ധ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഉമ്മൻചാണ്ടിയും യു ഡി എഫ് നേതാക്കളും പരസ്യമായി കുറ്റസമ്മതം നടത്തണമെന്നും കോടിയേരി കൗമുദി പ്രൈം ന്യൂസ് സമാപിക്കുന്നു പുതിയ വാർത്തകളുമായി ഒരു മണിക്കൂറിന് ശേഷം ബിൻഷ് ചേരും നമസ്കാരം